Jusqu'à la fin du combat. Ouais, mais si je garde les 5 points d'action... Euh, J'aurai 5 points d'action de plus au prochain tour. Non, non, on va les garder. Bon, après, il peut peut-être nous tirer dessus en direct, je sais pas. Ah, non, il va carrément ailleurs. Ok, ça me dérange pas. S'il reste sur la hauteur, ça serait gênant. S'il descend comme ça, il sera tout en bas. Oh là là, merde, j'ai pas vu, il y a un autre passage. Ok. Surveillance. N'allons pas par là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il est descendu là, il est remonté là, il a avancé. Ou voilà, alors, il est descendu là, il est remonté là, ouais, c'est plus là. Il a avancé et il est ici. Il est juste à côté, en fait. Hein. Hum... Il est juste à côté et il y a probablement une rampe. Ah bah non, ça c'est nous. C'est pas lui. Alors c'est où On doit le voir. Hein. Il est là-bas, ok. Donc il est bien, il est monté par celle-là. Et il, a, il est monté, il est monté, il est arrivé là. Donc il est en Overwatch et il va nous couvrir tout ce coin. Mais nous on couvre cette truc. Et il est passé pas loin de se prendre un tir. Hein. Mine de rien parce que mon cercle il doit quand même atteindre, vous voyez, par là. Donc un petit peu en bas aussi. Il a pas fouillé la caisse, mais il va vers l'autre caisse. En fait, faut qu'on prépare des overwatch sur cette autre caisse. Euh, probablement avec notre héros, du coup. Il l'a pas atteint parce que c'était son arme lourde, mais... 90 mètres. Hein. On les voit, mais on ne pourra jamais leur tirer dessus. Par contre, on va couvrir cette caisse. Là, vous voyez, il est là-bas. Bon, il a combien de distance Le pont est à 40 mètres, donc on peut tirer jusqu'à ce pont, en gros. Hein, pour dire à quel point, jusqu'où on peut tirer. Et la caisse, elle est... Sur ce... Sur ce truc. Je veux pas déclencher son overwatch, je veux juste le voir. Donc lui, il doit tirer à 50 mètres. Hein. Donc techniquement, si je lui tire dessus, il peut me tirer dessus. Mais est-ce que je peux pas m'approcher avec un espèce de couvert pour déclencher son tir On a un medikit. On pourrait éventuellement se soigner derrière. Hein. 47 mètres, ok. Euh, je peux simplement couvrir là. On n'est pas obligé de lui déclencher. Bon, on va se mettre là. Ordre, attaquer, planifier, slot. Ça, on l'utilisera euh, le tour où on aura euh, bien accumulé les, euh, les points d'action. Euh, on a quoi d'autre comme point d'action On n'a rien d'autre. Hein. Ça, c'est le calme. Et on a le tir et on a l'Overwatch à 25. Eh oui, c'est même pas un fusil de snipe, c'est un fusil de... Ok, bon, bah go Overwatch. Vous voyez, on voit bien la distance. Hein. Et... Hop. Normalement, elle, elle est debout jusqu'à ce qu'elle tire, mais quand elle aura tiré, elle se mettra accroupie, hein, donc euh, elle sera quand même en défense. Ce qui veut dire que là, on va jouer euh, nos deux persos, les deux petites, et on va rejouer les deux petites au tour d'après pour garder les Overwatch le plus longtemps possible. Vous voyez le truc Oh, lui, il a cramé tout son mouvement bêtement. Et on va sélectionner la petite qui est tout en bas. Et on a l'init. Bon, on est légèrement plus rapide que lui. Alors, ça, c'est la répartition des points de Karak hein, qui fait ça. Alors, attention. Lui est en Overwatch. Il pourrait euh, trouver un petit angle si on passe, vous voyez. Désolé, il y, y a des petites saccades. C est, c est, je sais pas comment les, les régler. Euh, si on passe euh, dans un petit angle, il pourrait nous tirer dessus. Et ça serait vraiment atroce parce qu'avec le bonus de hauteur, il nous aurait. Par contre, est-ce qu'on couperait pas des ziplines pour éviter que ça se balade trop Ouais. 
Il y a un bidon juste là à hein, récupérer. On peut aussi... Euh... Merde, ça active quoi ça J'imagine que ça active derrière nous. Oh, pourquoi pas Ça active là. Voilà, une zone toxique ici. Hop, on va casser cette zipline. Qui, je crois, ne nous arrangera pas. Voilà, puis on va le longer là. Alors, en espérant pas le voir. On va d'abord regarder... Ouais, il nous voit pas, hein, on est d'accord. Et on prend ça. Ah ah est-ce que je peux tirer quand j'ai ça oh Ouais, d'accord, mais ça nous bouffe une main. Hein. C'est pas grave. Ça nous bouffe une main, mais techniquement, je peux même engager au cac. Hein. Euh, C'est quoi ça Grenade à fusion. Oui, ok, on peut la lancer aussi. Euh, donc, euh, on peut peut-être en porter deux Des machins là. Euh, et puis il y a ce, cet ascenseur. Il pourrait descendre à l'ascenseur. C'est quoi On va se rapprocher. Juste là. Et faire une grosse boulette. Voilà, parfait. Je voulais faire un overwatch et j'ai pas pu du coup. Bon, on va terminer le tour. Dommage. Je voulais faire un overwatch au cas où ils prennent l'ascenseur, qu'on puisse leur tirer dessus, mais... Ah, pas assez de points. On aura plus 10 points au prochain tour. Hein. Graines énergétiques. Il y a tellement de consommables dans le jeu. C'est étonnant. Hein. Et hey, mon Overwatch, il est là. Non, ne me dis pas qu'il s'arrête pile devant. Il fallait qu'il avance un petit peu sur le pont et il se le prenait. Le seul qui est allé au bon endroit pour notre embuscade ne l'a pas déclenché. C'est pas cool. Hein. Et lui est en embuscade corps à corps. Hmm. Par contre, lui, je pense qu'on aura un tir avec euh, notre chef. Euh, Memel. Hein. Memel. Il peut venir le choper, il est là. Hein. Ouais, quoi que, mais il y a une embuscade, donc il faudrait venir sur, euh, sur là. Donc il faut prendre cette zipline. Ah, oh, c'est faisable. Là, on pourrait activer le piège. Après coup, ok. Et là, évidemment, il faut pas se mettre dans une portée d'embuscade, mais 25 mètres, c'est la portée de mes deux armes. Eh, hey, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Hop. Oh, non. Oh non, me fais pas ça, jeu. Bah, on était pile à 25 mètres. Je crois que mes armes portent à 25 mètres. 25 mètres. Ok, donc on était pile à la portée de nos armes et tout. Euh, en fait, ce que je voulais, c'était allumer pour que ça, ça se transforme en piège, en gros. Mais là, on va pas pouvoir se replier assez. Euh, on peut recharger nos armes. Ou on peut s'accroupir. En fait, vu que c'est un cac, et vu qu'il y a l'autre là-bas en face, on va s'accroupir comme ça, mais bon... Ça sent quand même pas bon. Mais euh, c'est la première qu'on va rejouer. Hein. Parce qu'on peut lui remettre un taquet. J'aurais pu ne pas m'accroupir en fait. J'ai été con parce que je gardais 10 points pour le coup d'après. Ouais, j'aurais pas dû optimiser euh, mes points. Enfin, pas du tout utiliser, je veux dire. Ah non Non, oh, non, non, non Ah merde, euh, on va se téléporter. Ouais, bah, bah c'est pas grave, on a pas le choix de toute façon.
Il va nous décaler un peu, c'est tout. Alors, sélectionner un combattant, bah là on passe, vu qu'on n'a pas assez de combattants. Et euh, peut-être qu'on passera immédiatement. Bien que non, vu que l'autre est en danger, on va la jouer tout de suite. Alors, ouais, ils sont pas allés où je voulais, dommage. Ils sont pas allés où je voulais. Mais là, euh, cet endroit-là, c'est un bon endroit. Hein. S'ils s'arrêtent euh, par là, on pourrait bloquer le passage. Ah, là, il va directement choper Itza. Ah, ou pas. Mais vous voyez, il serait passé dans, dans la zone, hein, donc... Euh... Bon, bon, on va lui montrer ce que c'est que notre équipement résistant. On n'a rien pris On a pris une égratignure J'ai l'impression. On va la bouger en prom, ça. 82, il va la rejouer. Il, est, il agira avant nous. On a une unité de crabe. Non, il joue un truc à 45. Il joue quoi Il joue l'arme lourde là-bas. Hein ouais, il joue l'arme lourde derrière. Bah oui, il voulait nous massacrer. Euh, ok, on va se relever. Activer ça. Non, t'es gentil. Activer le machin. T'es un saboteur. Interaction. Ah non, on peut pas utiliser le... On peut pas utiliser le machin là. C'est bizarre, non Là, on peut franchir. Ok, non, on peut pas l'utiliser. Donc ça doit être... Euh... Ah oui, parce que c'est le réparateur, c'est pas le saboteur. Tant pour moi. Bon, bah on va juste allumer toi, hein. Toi, tu vas prendre pour tous tes potes, hein. 72%. C'est pas des masses. Euh, on tirerait pas. Oh, allez, le lance-clou, il fait mal, hein. 9, 12 x 3, 9, 12 x 3. En fait, ils font les mêmes dégâts. Mais il y en a un qui a 9% de chance de faire des critiques, c'est le lance-clou. Donc finalement. Ok, il y a eu beaucoup de, de trucs en moins. Euh, on va retirer euh, le deuxième tir de lance-clou. Alors, main gauche. Oui, c'est ça, main gauche. Ou main gauche en tir visé. Non, on va garder 5 points pour se barrer. Ou alors, je lui balance une grenade. Alors, frag ou fusion Mon noir, fusion, ça ferait quoi 36-48. 4 de crit. Euh, je voudrais voir sur un pont si jamais euh, c'est euh, fait pour détruire. Merde, il a pas un pont. Ok, il a pas de pont. Voilà, bah, on pourrait lui faire mal quand même. Mais je vais pas gâcher une grenade, je pense que c'est pas, pas nécessaire. Je vais juste lui tirer dessus avec la main gauche. Voilà, 20 points de PM au moins. Et il nous reste 49 PM. On n'a pas... Ah si, on a ça. Oh bah allez on va se mettre euh, bien, on va lui mettre des tirs de, de pistole. Voilà, 32 de moins. Là, on lui a vraiment réduit énormément son, son mouvement. Par contre, son arme lourde va nous choper. Hein, parce que là, on a, on a plus de quoi s'en aller. À moins qu'on prenne une tyrolienne pour, euh, pour perpète les alouettes. On va tenter hein, de se planquer euh, dans le coin. Hum. On est loin des caisses. Hein. S'il décide de nous poursuivre pour nous mettre la misère, euh, il va quand même être très loin de, de la des loot. Hein. Allez, l'Overwatch. Ah, il va se prendre le tir de plasma quand même. Non, il vient nous choper notre lance flamme en bas. Non, même pas. Il a juste évité notre truc. Il prend une caisse. Euh, son arme lourde, il peut plus l'utiliser s'il a la caisse sur le dos. En fait, il vient de se mettre sacrément en danger, non Ah oh, bah, il peut plus rien utiliser, mais il en a pris deux. Ah, il a pris des, des dégâts d'agents de... chimiques. Mais il se barre. Ok, faut l'arrêter lui, hein. Par contre, c'est plus un danger. Mais euh, ce qui m'embête, c'est qu'il a fait plein d'actions. Vous voyez, ici, ici, en bas, là. 
Et euh, il s'est barré là-bas. Et vous voyez, il n'y a pas une seule fois où ma fille, elle a tiré au, au laser. Genre, quand il est descendu là, je pense que c'était dans ma zone d'Overwatch. Peut-être que la petite rambarde me coupe la vue. Je sais pas pourquoi. Le canon, ben... Regardez, regardez où il est. La zone, je l'ai fait là. Hein. Et ça n'a pas tiré. Je vais attendre qu'il bouge. Par contre, le lance-flamme est juste à côté. Allez, avance. Avance. Hein. Non, mais... Comme s'il savait où était mon Overwatch. Non, mais c'est sérieux. On a vraiment l'impression qu'il sait où c'est, quoi. Ok, il prend des dégâts. Il va en prendre un autre. Putain, il les, il les, il les prend tous, hein. Et il a repris des dégâts. Et il va se barrer. Il va se barrer avec nos fioles. Ah, la raclure. Ah, on a renversé des agences chimiques. Super, hein. Donc là, ce qui m'embête, c'est que je suis en train de la rapporter sur un plateau, mon deuxième perso. Bah, il est où Il était pas censé être là. Il est au-dessus. Attendez, j'essaie de récupérer mes points d'action, parce que... Je vais regarder où il est exactement. Bah ben non, il est pas au-dessus, il est... Nous on est là, et lui il est... Ouais, sur la hauteur là, ok. Il faudrait prendre cette zipline pour monter. Ah oui, mais non, ça nous ferait perdre des points d'action. Autant monter sur cette rampe. Comme ça on n'utilise que des points de mouvement. D'accord, donc c'est derrière nous. Hop. On peut pas passer. On peut pas passer. Ok, moins 5, donc on fait tout le tour. On devrait pouvoir atteindre. Hein. Hop, et là on grimpe. Il y a plein d'ennemis dans notre dos, mais là on le chope. Et on peut l'allumer X fois. On le tuera jamais, hein. Petit coup de lance-flamme. Euh, un petit coup qui a rien fait, j'ai l'impression. Euh, on peut recharger notre arme. Et euh, on peut essayer de le gêner pour pas qu'il puisse passer par là. pu l'engager au corps à corps aussi mais on va se mettre là et puis voir voilà on va s'acharner dessus hein. euh, mon plasma bah du coup il a pas eu de tir hein. je suis dégoûté il nous a piqué déjà deux bonbonnes hein. il suffit qu'il en prenne deux de plus et, euh, et il aura gagné hein. Même une de plus et il aura gagné d'ailleurs, vu qu'il n'y en a que 5. Ah non, il y a la caisse en haut. Ouais, on pourrait aller chercher la caisse, nous. Histoire de moins récupérer 20 points. La zipline nous débarque où euh, Direct sur la caisse, non Attendez, elle est où On se relève. Non, la zipline, elle nous débarque. Là-bas. caisse là et là il y a le méchant on 
On a 50 points vu qu'on a utilisé la zipline. Mais on a l'ancrage possible. Ok, on va faire l'ancrage. Ce qui nous donne deux taquets à 30. Euh, je crois pas que ce soit une bonne idée ce que j'ai fait. J'ai l'impression que ça a pas dépassé ma jauge. J'aurais dû tirer d'abord. Et j'aurais 10 points de plus. Hmm. Que se passe-t-il C'est pas le méchant que je vise là Non, c'est Anaris. Il est là le méchant, pardon. Hein. 41, oh là là il est bientôt mort Ok notre arme lourde pour l'achever Par contre je me mets en danger hein, pour le stopper là Je devrais retarder quand même Parce que ça m'embête ce, cet overwatch mais il va servir à rien on est d'accord Par contre si je lui mets l'overwatch sur lui on serait sûr qu'il bouge dedans et peut-être qu'un autre passerait dedans, mais bon. Aïe. Oh, tronçonneuse et hache. On va tellement manger là. On est gratiné, hein, ça va Mais là, on bloque le passage. Oh, il faut quand même achever l'autre. Alors... Zipline là-dessus. Et on aura un tir. Elle est où notre copine Non, notre copine est là-bas. Si je zipline là-dessus, il faudra que je redescende encore. J'aurai quand même un tir sur le méchant. Ça suffira pour le tuer, je pense. Même si je dépense euh, 10. Plus 5. Ou plus 10, ça ferait 20. Il me resterait 35. Ouais, ça, ça me donne large. Ils ont la zipline. Euh, L'autre, voilà. Euh, si je pouvais avoir un angle sans avoir à descendre, ce serait encore mieux. Genre... Là... Oh, je le vois pas, là peut-être. 17%. Peut-être euh, peut pas prêt dans ça de faire ça. Attendez, on peut faire un tir visé sinon. Je fais un tir précis comme ça là. Parce qu'il y, y a bien 100% dans le bras droit là. Il est down. Ok, donc vous voyez le tir précis, c'est vraiment. Ça ne rate jamais. Parce que vous aurez toujours un petit bout du bonhomme qui, qui dépasse. Euh, par contre, complément curatif, on l'a toujours pas utilisé. Et sinon, euh, on peut plus tirer, mais on peut bouger. On va aller vers la caisse. Peut-être même qu'on peut la ramasser pour 5 points. En action insuffisant. On va quand même rester dessus. Pour empêcher les autres de la prendre. Voilà, on va mettre un pied dessus. C'est ma caisse Et euh, on va garder les points pour le prochain tour. Bon, on a le même nombre de combattants maintenant. Et il nous poursuit pas en bas. On pourra revenir par la tyrolienne et le prendre de dos. Par contre, notre chef... On va prendre un taquet. Non, il s'est mis en surveillance arme à dispersion, d'accord. Alors, on pourrait prendre le chef et tout de suite aller prendre les deux tonneaux et se barrer. Essayer de se tailler. Comme ça, ça les forcerait à nous poursuivre. Donc on aurait trois tonneaux. Mais euh, sinon, je peux prendre ma chef et simplement l'allumer. Parce que son lance-flamme, ça doit être à moins de 15 mètres. Moi, j'ai un plasma. Euh qu'elle est en plein open, mais on a aussi celle qui est au corps à corps, qu'on n'a pas envie qu'il joue, mais qui n'a que 76 d'init, donc de toute façon, s'il joue le truc, il nous gagne. À moins qu'on utilise... Ouais, mais bon, on peut pas aller l'aider au cac. On 
pourrait juste éventuellement lui tirer dessus. Donc le seul moyen de sauver elle, c'est éviter qu'un autre vienne la taper et qu'ensuite il gagne l'init là et qu'il me la tue. On se désengage. On ramasse le loot et on se barre. Si elle survit à l'attaque de ce gars-là. Mais il faut qu'on la joue tout de suite. Et avec un peu de chance, il joue autre chose. Oh, avec un peu de chance, on a l'init. Donc là, on renverse des produits chimiques. Ouais, ça commence à être toxique de porter ce truc-là. Euh, donc, on se désengage. On ramasse pas ce qu'il a sur lui, hein, à part s'il a des trucs sympas. Euh, on a une épée, le cric de frappe, non on s'en fout. Ça coûtait rien de regarder. Hein. Et on va prendre un de ces trucs. Ok. Alors sûrement on peut pas en prendre un autre. Ah, on peut saboter un truc. On se taille. Non, pas par là. On continue. Cours. Euh, Je sais pas où sont les sorties, mais il faut qu'on aille à la sortie. Alors, on avait une sortie pas loin là. Et. Alors, attendez. Hop. On a une sortie là-haut. En fait, la moins loin, c'est celle-ci. Hein. Mais euh, on risque de se faire choper. Vous savez quoi On pourrait juste les poser dans un coin et les ramasser avant de partir. Ah, on peut sauter en contrebas. On pourra pas bouger si je fais ça. Il nous faudrait un petit peu de marge. Pour pouvoir quand même se déplacer hein, d'un tout petit chouille. Faire un truc euh, genre là, il nous resterait 9 points. Voilà, on va sauter le plus loin à droite possible. Hop. On va se planquer là. Bon, logiquement, il va pouvoir nous poursuivre et nous choper. Hein. Mais peut-être qu'il veut prendre ce bidon. Non, il s'en fout. Ok, il saute, il nous poursuit. Dis-moi qu'il a pas assez de mouvement. Il a assez de mouvement. Bah oui. Et il va nous déboîter. Bon, bah ça sent pas bon, hein. Ouais, c'est le pire, hein. se faire choper par un cac et, et pas se défendre. On en, prend, on en prend vraiment trop plein la bouille. Il va falloir qu'on l'allume. Hein. On n'a pas vraiment le choix. Il va falloir qu'on l'allume, qu'on lâche ses bidons et qu'on le tape. un peu déstabilisé d'accord hop c'est pas nul il nous reste 10 points Euh, le plasma ça chauffe hein. Est-ce que si je recharge ça. Ouais, ça enlève deux de chauffe. Ok. Mais c'est vachement plus. C'est bizarre. Parce qu'en fait, vous savez, les armes euh, bolter, les armes euh, mitrailleuses, logiquement, leur gros défaut, leur grosse qualité, c'est que c'est beaucoup plus fiable qu'un plasma. Parce que le plasma ça chauffe, ça chauffe et après tu peux plus l'utiliser. Euh, le truc moins fiable c'est que bah, ça sent dommage, un peu comme les canons qui peuvent exploser ou des choses comme ça. Mais euh, les plasmas aussi peuvent exploser. 
Donc euh, techniquement le plasma est moins fiable Et là vous avez vu le plasma est nettement plus fiable qu'une arme Parce qu'on voit le nombre de fois où on peut l'utiliser L'autre c'est euh, approximatif ça, la jauge de... Alors on peut sauter en contrebas Non mais je crois qu'on va rester par là On va juste monter un peu Voilà Et on va garder les points On est pile en face, il peut nous allumer. Mais on est full vie, hein. normalement ça devrait être ok. Évidemment, à moins qu'il aille chercher la bonbonne, ce qui est pas plus mal. Ou alors il veut réparer ça Non, il veut de la bonbonne, bien sûr. Hop, allez, 39 de dégâts. Ok, là je vais pas ramasser la caisse avant d'allumer les gens. Hein. Là il est juste en dessous l'autre. On va jouer ça d'abord. Faut pas qu'on laisse l'autre s'échapper mais... Je sais pas comment on va organiser ça. Donc lui il tire à 30 mètres et il est à l'autre bout du champ de bataille. Hmm. Je recharge pas mon arme. Il hein. euh, y a un Overwatch dans le coin non Ah non qu'est-ce qu'il a fait Il a été chercher la bonbonne Attendez, il est où Il est en dessous oh, Ouais, il est en dessous, là. Hmm. Je pourrais peut-être sauter de là à là. Et le prendre comme ça. Je me suis pas gouré d'étage. Ça ressemble à un gourage. Non, c'est bon. 23, on est bon. Oh, il va me tirer dessus là, non Ah, mais putain, je l'atteins même pas. Je l'atteins même pas. Euh, catastrophe. Main droite, deux mains. Deux mains, ça coûte 30. Ah, j'ai trop dépensé, c'est ça euh, Mais je peux lui lancer une greue, peut-être. Euh, la frag, elle fait de... Non, dis-moi dis pas ça. Hein. Là, je le touche. Mais la frag, ça fait de, du saignement, hein. Lourdement blessé, ça donne des malus en plus. Ok, et les 10 points... Je vais recharger mes armes. Ok. Bah, il a plus rien à jouer. Ah oui, on lui en a tué un. Il en a un là-bas. Il a lui. Et il a celui qui a la bonbonne. Alors, est-ce que je tue lui Franchement... On peut le buter, hein. enfin on peut lui mettre deux gros taquets euh, Moins 30, moins 30, on a 55, on va remettre 20, je peux même faire un tir visé A moins qu'on ait déjà 100%, c'est peut-être pas utile On a déjà 100% Je pense pas qu'il ait de l'armure au point de de nous embêter hein. Là je peux mettre un overwatch mais autant directement le tuer Qu'ils arrêtent de nous embêter. C'est vilain. Pas beau. On prend la caisse. Et on se taille. Alors je reste sur la hauteur pour le moment. Même s'il peut me choper. Parce que je pourrais toujours sauter en contrebas euh, le moment venu. Alors, on va 
téléporter. Eh ben, téléporte-moi. Ok, alors là, on pourrait éventuellement se barrer avec elle. Et si j'ai pas le mouvement, je vais avoir l'air bête. Hein. Donc, est-ce que je me mettrais pas, avant de l'activer, un bonus de mouvement avec euh, mon commandant euh, Et mon commandant peut aussi tuer la fille qui est juste en dessous de nous. Ce qui est pas mal aussi. Elle est où Et où, petite eh, Tu es là là dessous ok donc je peux juste descendre là pour 5 le problème c'est que 5 eh ben, ça me resterait 50 euh, il me resterait assez pour tirer deux fois je crois qu'on va tuer avant de booster l'autre 98 On ne bouge plus. Euh, J'ai combien 40 euh, Je veux peut-être ramasser son truc derrière. Ouais, on est full vie, on peut ramasser le... Puis on va faire tout le tour. Il lui reste un perso qui pourrait nous choper. Hein. Euh, là, on peut pas tirer avec elle. Ah elle fait bien la fille quand même Regarde, Regardez comment elle fait sa fille Nala euh, Ouais on va, on va d'abord euh, Regarder la distance du terrain Lui il peut nous faire mal hein. Il peut nous faire mal s'il nous chope Mais on peut, on peut le massacrer aussi à plusieurs hein. Voilà, là, je peux lâcher la caisse par exemple et l'allumer. Hein. Il y a eu un critique et une esquive, du coup c'est comme si on avait pris les trois dans la bouche. Okay. Tiens, dépose ce truc deux secondes. Ouais, et quand tu déposes ce truc. Non, mais arrête de faire ta fille quoi, c'est pas possible. Euh, coup près brutal. laser c'était quoi ça on gant curatif medikit bon, on n'a pas besoin on n'a pas vraiment pris de dégâts euh, on va rester cool reste cool flingue ce méchant 97% ah par contre on est à la manche 4 attention hein. si on tue le dernier, je pense que les manches restantes, on peut les jouer quand même pour ramasser un maximum de trucs. Hein. Mais euh, il suffit de les avoir dans les mains. Hein. On n'a pas besoin de... Enfin, je crois pas. Hein. On peut pas ancrer. On n'a pas ancrage avec lui. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Récupérer la caisse Bah ben non, du coup. Et long gant curatif Moi, j'ai pas envie de l'utiliser. On pourrait... On pourrait utiliser long gant curatif mais euh, vu qu'on on peut le faire au moment où on en a besoin, on n'a jamais besoin d'utiliser les 5 points. Et du coup, on les utilise jamais et on les perd, finalement. C'est un peu bête, mais... On va juste bien protéger la caisse. Hop. Un pied sur la caisse, elle est à moi. Bon, je suis sûr qu'il peut la ramasser quand même. Hein. Mais il y a mon cercle. Alors, je sais pas si vraiment il peut ramasser dans mon cercle ou non. Euh, oui, on va jouer à elle. Alors là, elle, euh, soit elle meurt maintenant, non, elle meurt pas. Mais si jamais on n'arrive pas à la sortir, il faut qu'on lâche les bidons et qu'on les ramasse pas parce que euh, elle va mourir sinon. Mais je pense qu'on peut atteindre cet endroit là-bas. Donc on va regarder et je vais pas fouiller le corps. Oh, je peux regarder dedans, mais on perd un peu de mouvement. Si jamais on est bloqué à cause du mouvement, je vais être dégoûté, donc non. Parce qu'en fait, si je examine, ça met un nouveau point, une nouvelle pastille un peu plus loin. On va juste partir comme ça. Alors là, faut pas prendre le moindre petit taquet. Hein. Le moindre petit point de dégâts et c'est perdu. Par contre, la sortie est pas loin. Ah, la fudge. Ah, l'échec total.
Notre réparateur est là et on a un medikit euh, là-haut. Euh, mais on peut pas atteindre la sortie, mais c'est pas grave, on peut lui poser les bonbons là et espérer que l'autre ne nous tue pas. J'espère juste qu'en les posant, on peut pas dérouiller. On va se remettre... Euh Équipé main droite, il me reste combien de points euh, Il me reste 45 points, oui on peut carrément équiper Main gauche euh, En fait j'aurais peut-être dû faire l'inverse, ouais, c'est pas grave, c'est pareil Et J'overwatch et puis euh, je m'accroupis, hein. ça c'est par principe et Il me restera même 15 points qu'ils serviront à rien Je pense qu'il faut qu'on aille tuer l'autre. Même s'il y a les bonbonnes par terre. Ce qui m'embête. Il faut qu'on aille aider. Hein. On va pouvoir retirer avec l'arme lourde. Et à la fin du tir, on n'aura pas de quoi... Euh, on n'aura pas de quoi l'achever. Il est là-haut. Il faudrait passer par les flammes. Ah, putain. On, on s'est piégé nous-mêmes. On va regarder où c'est qu'il y a une, une tyrolienne. Et vous voyez, les caisses, on les a pas fouillées. Toutes ces petites caisses, là. Ah, on aura le héros qui pourra y aller. Lui mettre un tir ou deux. Ouais, non, mais il faut, la, faut lui mettre quand même. Ok, donc il faut une tyrolienne qui monte là. Donc, il faut aller là-bas en bas. Donc, il faudrait que je fasse. Saut en bas. Saut, euh, rampe. Tyrolienne qui remonte. Tyrolienne qui remonte et euh, je crois qu'on a un tir hein, dessus, depuis là. Ah là, peut-être. On n'aura pas un beau tir, mais on n'aura plus de mouvement et on aura dépensé plein de points d'action pour pas grand chose. Ou alors, je vais juste ramasser les deux bonbonnes et je m'échappe avec elle. Euh, ou alors, est-ce qu'on a du soin sur elle On pourrait soigner la copine Non. Hmm. Il est juste au-dessus, hein, en gros. Juste là, hein. Allez, on va tenter. Ouais, ok, on la, voit pas, on la voit pas et de très large. Donc là, on aurait pu évac. Mais vu qu'on est intact, on va pas faire ça. Et si cette tyrolienne. Oh là là, on a quasiment plus de mouvement. On va pas y arriver. Putain, on la voit carrément pas. Hein. Ouais, on la voit carrément pas. Faudrait aller là-bas. Ok, l'autre moyen, c'est de prendre cette tyrolienne là, aller en face et la choper au prochain tour. Bon, après, si elle bouge, on a quand même possibilité de faire ça. Hein. Et de la tuer avec notre agent. Ouais, on pourrait euh, l'endommager avec notre héros. Euh, qu'elle prenne l'overwatch ensuite et là ça la tuerait et ensuite notre canonnier peut la tuer en un tir peut-être si on l'a toujours pas achevé et ramasser sa caisse et pendant ce temps là euh, l'autre ben, on va essayer de réparer une borne ou je ne sais quoi euh, je crois pas ou on va simplement s'évacuer avec l'autre qui est blessé ouais on va faire ça euh, pas besoin de s'accroupir hein. ah oui juste un petit détail qui qui va gêner, c'est qu'on n'a pas d'armes avec notre héros principal. Donc peut-être qu'il faut utiliser le gros tout de suite. Non, on va utiliser celle qui va mourir. Parce qu'elle est, elle est à deux doigts de mourir. Hein. Ce serait dommage qu'elle se prenne un jet de blessure pour rien. Hop. Et évidemment, on peut pas prendre les bonbonnes. Mais on va les vac. C'est con hein, qu'on ait pris trop de dégâts, mais au moins on est sûr. Là on le laisse faire ce qu'il veut, il va pas pouvoir nous tuer je pense pas, mais il va pouvoir nous piquer la caisse sous les, sous les pieds. 
Non, il a pas pu la prendre, j'ai le pied dessus. Ah, du coup, il les allume. <rire> Moi, j'aime bien quand un plan se déroule sans accro. Et là, il s'est mis euh, pas un super endroit, hein, je crois pas. suivre avec lui il viendra pas dans notre overwatch de toute façon on va aller le choper par là on a le même armement hein. donc on va prendre son overwatch même pas besoin 88 x 2 88 x 2 Okay. On le ralentit pour le prochain tour. Il nous reste 20 PA. On va juste tirer avec la main gauche. Bim bim bim. Destruction d'armure x2. Hein. Bon, en gros, il est en slip là, notre ennemi. Euh, par contre, on a tout utilisé. On va quand même recharger. Bon, on est full vie, hein, donc... Euh... On va juste lui body block le passage ici, je pense. Ce qui va le forcer à faire demi-tour. Mais euh, de toute façon, on va lui mettre deux tirs de plasma. Bah non, on n'a pas de pistolet. On pourrait fouiller le corps derrière nous. Oh non, mais faut qu'on fouille les autres endroits, hein, sérieusement. Ouais, alors jouons elle. Si jamais j'utilise le grappin, je peux aller chercher la caisse, hein. Et puis partir avec la caisse simplement. Mais, euh, mais sinon euh, on lui met un tir de plasma et un tir de laser. Et c'est peut-être la fin pour euh, les ennemis. Même si... Euh, Je sais pas si ce qui vaut le plus. Est-ce que ça vaut plus de tuer un ennemi ou de, ramasser des, de ramener des loot Vous voyez le truc Voilà, faut rééquiper une arme. Ça coûte 10 quand même, hein. C'est pas donné. Et un petit 35. Ou alors... J'ai trop utilisé le point de mouvement, ok. Voilà, J'ai pas besoin de recharger, par contre. Ah, ça fait pas des dégâts absurdes. Hein. Par contre, il a que 30 points de mouvement au prochain tour. Il a 60 d'attaque, mais que 30 de mouvement. On lui laisse la caisse et il ira nulle part avec. Il n'ira nulle part. Disons qu'il fait, il va faire ça en mouvement. Exactement le mouvement que je suis en train de faire. Voilà. Donc il ira pas plus loin que là de ce côté. Et moi j'aurai suffisamment de mouvement pour le rejoindre même s'il part de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut prendre là Ah les, les Goliaths peuvent les ramasser gratos ou ça. Mais tout ça on va les avoir en fin de mission de toute façon. On va rester là. Ok alors là on va essayer de lui tirer dessus. T'es où vilain Je suis là. Ils allaient là-bas. Ouais c'est là-bas. Il est juste là, hein, dans l'angle. Hein, on peut pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir. Sur le pont, peut-être. Alors. Delta, putain. Il nous force à faire tout le tour, quand même. Hein. 100%. Voilà, plus de méchants. Plus de méchants, on a juste à ramasser les trucs. Et on veut descendre Là-bas Il 
Et on veut loot ce truc, évidemment. Chambière droite flac. Euh... Ah mince, on a utilisé tous nos points. Ah Dégoûté. Ok, on la ramassera plus tard donc. Il me reste un tour hein, normalement. Enfin, J'espère. Manche de récupération du butin. Ok. Alors on va le fouiller juste par au cas où ça compte. Hop. Je prends juste ça. Euh, il faut qu'on ait assez pour emmener le truc. Hein. Gaz déroutant. Cric de frappe. Même l'épée. Allez. Ok. Je suis quasiment sûr qu'on les ramasse. Où est ma bombinette Ah oui. Ma bombinette, je l'ai laissée là-bas. Dans l'escalier. Alors. Ne fais pas un bug, genre je peux pas la ramasser parce qu'elle est dans un escalier. Hein. Je fais hyper mal le prendre. Ok, je le prends hyper mal. C'est dans beaucoup de jeux, c'est comme ça. Et euh, étonnamment, dans celui-là aussi, je peux pas la ramasser. Incroyable. J'aurais pas pensé que ce bug qui est commun à, à 10 000 jeux de ce type euh, existe encore dans un jeu. Ça fait tellement cliché. Peut-être qu'il faut que je sois exactement à la même hauteur, ce qui est quasiment impossible à faire, j'imagine. Et là, normalement, on devrait avoir euh, bah, ramassé, quoi. Tout con. Et euh, à moins que ça coûte plus que 30 points d'action et que ça, que ça ne s'affiche pas. Vous voyez, ça me paraît étrange. Du coup, euh, bah on est de la baise. Parce que je l'ai posé dans l'escalier. J'aurais pas dû le poser là, j'aurais dû le mettre là, simplement. Ok. Ok, ça fait plaisir. Ou alors, c'est que j'ai plus de place, peut-être. On, on va ici. On prend ça, déjà. Aussi avec tous les persos. Hein. 0 sur 5, ramasser les barils d'agents. Bah pourtant, ah merde, je me suis échappé avec l'autre et euh, c'est pas compté comme euh, ramassé Je suis censé en avoir deux quand même. Oh, je comprends pas, je comprends pas. Parce qu'il m'indique à l'écran en fait. Donc ça on l'a eu. Il y avait une autre caisse par terre là-bas. Je crois que c'est ça qu'on va aller chercher. J'y vais au juger là. C'est vraiment au juger. Il y avait une caisse par là. Voilà. On a 40 crédits. On prend. Et le dernier, ben, on n'a plus rien à prendre à part ce truc. J'espère que c'était vraiment une question de point d'action. Transporter. 15 points. Ok, là on peut. Je suis content. Parce que ça m'aurait embêté. Mais vous voyez, là je ramasse une caisse. Alors que j'en ai ramené deux euh, dans le truc. Donc j'espère qu'à la fin j'aurai quand même mes trois caisses. Hein. Alors on va essayer de trouver une autre caisse verte. Voilà, il y en a une là, mais on l'a déjà fouillée. Ah, les deux sont là-bas. L'ascenseur qui est au bout. Il faudrait monter, ensuite descendre là, aller sur le pont. On n'aura jamais assez de mouvement. On est d'accord. Oui, on n'aura jamais assez de mouvement. Il n'y a pas d'autres caisses. Là, une, là, une là-bas. Non, il n'y en avait que 4 en tout. Hein. Ah, une là. Une là. Ok, là, on peut descendre. Sur le pont. Directement sur la caisse, oui, je pense. Hop. Non, j'ai déjà plus de mouvement. Pourtant, j'ai commencé là. Ah non Ouais, ok, bon. C'est raté. <rire> ok. 
Tiens, je vais essayer de sauter de là. Ah, C'était pas au bon endroit en plus, bravo. Puis encore, il faudrait... Ouais, il aurait fallu la trouver. Hein. Ok. Victoire écrasante. Grâce au gars qui s'est barré chez lui. Hein. Par contre, euh, ramasser la caisse. Un baril d'agent chimique et vous voyez. Extrait. Mais non, mais les deux étaient par terre. Oh, je suis un imbécile. Oui, en fait, parce qu'on n'a pas pu ramasser avec elle. Elle, normalement, devait aller chercher les deux autres. Putain, mais c'est à cause de ce con d'escalier. Ça m'a complètement perturbé. Du coup, on a laissé les deux barils qu'on avait ramassés, qu'on avait sécurisés et tout depuis le début. Mais non Mais non Non, c'est inacceptable. Ouais, parce qu'elle les aurait ramassés si, le, si H avait pu ramasser son baril. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que rien ne permettait à H de ramasser son baril. Alors que là, on est juste, on est juste allé dessus et on l'a ramassé. Vous voyez, donc c'est vraiment, vraiment dommage, là. Bon, bah tant pis. C'est quand même une victoire, malgré qu'on ramène moins de barils que l'adversaire. C'est étonnant, non ah non, il en a ramené deux. On a ramené une caisse et un baril. Donc oui, on a eu, euh, on a eu plus que lui. Hein. Donc on a ramené quand même pour 35. On a récupéré bah, du matos quand même. Alors vous noterez qu'on n'a pas récupéré cette fois le matos des gens. Hein, parce que je vois pas de fusil, je vois pas de trucs comme ça. Ah, oh, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois. On a quand même plein d'XP. Le joueur du match... Meilleur combattant, 50 points d'XP. Ah oui, ça se sent. Hein. Euh, bah C'est pas plus mal que ce soit pas le héros principal. Qui est ça Réapprovisionnement du marché dans deux jours. Nous avons localisé la base de Crusher Crew. Nous avons une nouvelle mission, recherche d'archéothèque. Ok, et puis on a récupéré tout ça. Vous avez attiré l'attention des familles des guildes des marchands. Ce qui vous permet de vendre et d'acheter des objets dans la boutique. Alors déjà, on va vendre toutes les cochonneries. La plupart de vos objets sont conservés au sein d'un... Les objets équipés actuellement, ceux qui se trouvent dans le sac à dos de votre combattant, ne sont pas concernés. Vous pouvez équiper, déséquiper et changer les objets. Boutique de guilde. Rendez-vous dans la boutique de guildeur pour acheter des marchandises de toutes sortes et pour vendre du butin que vous récupérez dans le sous-monde. A chaque fois que vous terminez trois parties de défis et escarmouche et ou en opération, les biens sont remplacés par de nouveaux objets qu'apporte une caravane itinérante. Ok. Alors, vendons déjà tous ces trucs. Ouais, non mais ça c'est... on s'en fout. Oui c'est... c'est bien, c'est... Euh, ils nous ont pas mis un truc dégueulasse comme... Euh, Tiens ça, ça vaut 40, je vous le rachète 4. Non, c'est bien le prix de vente, hein, direct. Donc euh, ça c'est plutôt cool. Euh, D'ailleurs les armes, euh, ça coûte plus cher que les objets de vente. Hmm, bah autant ramasser des armes. Hein. Euh, flak, jambe droite, machin, ok, avant-bras droit, flak. Euh, c'est bien d'acheter des armures en veste de protection, flak. Jambière gauche, carapace. Alors carapace c'est anti euh, perforant et l'autre c'est anti explosif et ça c'est anti euh, plasmique électrique. Hmm. Plus d'agilité, plus 5 d'agilité et d'agilité max, ça va, c'est pas pété du tout. Caisse aléatoire de grade, 2 à 5 babioles, 2 à 5 consommables offensifs et de soutien, 1 à 3 armes ou 1 à 2 pièces d'armure ou un implant. Dans tous les cas, j'allais dire c'est rentable. Bah non, parce que regardez, si on a un implant, euh, ça vaut 150 l'implant au-dessus. De 1 à 3 armes, euh, ça vaut 50 les armes. Ah ouais, mais là, il vend pas d'armes en fait, notre machin. Si, il vend lance-flamme. Euh... Ok. Euh, on a combien 258 Ouais, mais nous, on veut acheter des gangers. Attends. Non, non, on va juste vendre des trucs et acheter des gangers. Hein. On va pas... <rire> on va pas... Alors, ça, c'est quoi Supprime tous les debuffs d'étourdissement. Non, ça, on va garder. 3 debuffs de dot. Ok. Euh, grenade, grenade, gaz déroutant. Créer une zone de danger qui affecte toutes les cibles dans un rayon de 4 mètres. Toutes les cibles. Debuffs mécaniques qui augmentent le coût de toutes les compétences tactiques de 20%. Les compétences tactiques de 10%. Ok. Cric de frappe, épée, euh, medikit et complètement... Ouais, le complément curatif, c'est de la merde. On va le vendre. Graine énergétique. Ok, allons dans le gang. Tiens, toi, t'as un complément curatif sur toi. Qu'on peut te débarrasser. 
Medikit, Kalma, Slot. Non, c'est pas lui. C'était notre arme lourde. Medikit, complément curatif. Mago. Voilà. Boutique. Complément curatif. Tu dégages. Non, c'est nul. Ça, ça augmente de 15 les prochains soins que tu prends dans, durant toute la partie. Mais le problème, c'est que... Voilà. Il faut utiliser ça, après il faut utiliser des soins, etc. C'est vraiment... Tout ça pour gagner euh, genre 5 points de soins hein, ou 6 points de soins. Hein. C'est vraiment nul. Plus 15 d'initiative, ça, ça peut être bien. Euh... Ça peut être bien sur, euh, sur les trucs super lents. Si ça nous fait gagner une unité une fois, euh, ça sera toujours ça de prix. Hein. Voilà, alors, est-ce qu'on vend les armes hmm. Ça donne envie, mais euh, pour acheter une caisse aléatoire, c'est peut-être un peu violent. d'esquive, 7% de suppression, jusqu'à la fin du combat, elle est bien cette potion là, j'ai regardé à cause du prix, je me suis dit tiens c'est niveau 2, ça vaut 53, ça a l'air pas mal, alors complément curatif, non ça c'est ce qu'on avait vendu, jambirge gauche, ah j'ai bien envie d'avoir des armures quand même, ouais mais bon, le prix d'une armure, c'est le prix d'un ganger, <rire> si vous voyez le truc. Euh, du coup, ça donne vraiment pas envie. Hein. Mais bon, si on compare comme ça, on n'achètera jamais de matos. Et nos gangers vont mourir. Ils seront nombreux, mais ils seront morts. <rire> euh, ils seront très très morts. 2 à 5 babioles. Oui, non, c'est pas rentable. Hein. 235, c'est trop cher. Ok, non ben bah on va rien acheter hein, finalement. Si peut-être le plastron quand même. Ah, allez, on achète le plastron juste pour dire. Ok, et on a plein de level up à faire. Euh, on va commencer par euh, euh, l'arme lourde parce que ça c'est plutôt simple, j'imagine. On va lui mettre quoi euh, Deux points de carac, on a dit euh, critique. Ça coûte 20. Elle a 166. Hein. En supérieur. Du coup, elle a le droit à un actif et un passif. Et en actif, elle a le droit à tout ça. Alors, aura de précaution. Frénésie. Attaque 3 fois avec l'arme active. On peut sélectionner jusqu'à 3 cibles. Chaque attaque bénéficie de moins 50 de précision à distance. Elles peuvent toutes infliger des dégâts critiques. 40% de destruction d'armure sur chaque partie d'armure touchée. Dure jusqu'à la fin du combat. Cumulable x 3. J'imagine que c'est la perte d'armure qui, qui reste jusqu'à la fin du combat. Connexion 1. Bon bah c'est du contrôle de foule. Ouais. Mise au point... Plus 10% de chance de coup critique, plus 3% de dégâts aux éléments destructibles, ok. Soutien stat, mais c'est euh, c'est bizarre ça. En gros, on buff un gars pour que durant tout le reste du combat, il fasse plus de dégâts sur les, euh, sur les ponts et sur les barricades et les, gens, et les trucs comme ça. 300% de dégâts, euh, ouais, si jamais on le met sur un truc comme une arme lourde, c'est déjà énorme. Hein. Mais ça augmente quand même le 10% de chance de coup critique de la cible, donc c'est pas simplement pour détruire les couverts, hein. c'est 10% de coup critique sur n'importe qui. Hein. Ok, c'est rigolo. Russe galvanisante, on avait vu que c'était super. Frénésie mitrailleuse. Alors, attaque 3 fois avec l'arme active. Donc c'est comme frénésie dévastatrice mais mitrailleuse là. Moins 50 de précision, c'est pareil. En cas normal. Plus 25 à toutes les compétences de la cible jusqu'à la fin du combat. Cumulable x2. Oh là 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 là. Ok, donc là tu le ruines. Même si tu le tues pas, tu le ruines jusqu'à la fin du combat. Bon, après, euh, n'oubliez pas, les debuffs que vous subissez peuvent toujours être enlevés 
par votre résolution, hein. par votre sang-froid en fait. Ça, ça détruit l'armure de manière permanente par contre. Euh, mais la frénésie d'armure, le debuff est, est tellement énorme. Alors, créer une aura affectant tous les alliés à portée, plus 25 de précision en mêlée et à distance. Ça c'est basique mais efficace, hein. putain. Frappe prudente, l'attaque obtient 10 de précision, moins 10 de coups critiques, attaque en mêlée, ok. Tir calculé, attendez, attendez, attendez. Ah oui, demain si c'est à demain. Non, je regardais 15, je me suis dit, si j'ai une hache à demain, ça, ça coûterait pas cher. L'appareil, tir calculé, tir intuitif. On n'a pas les stats, on n'a pas de précision, on n'a pas de réactivité. Donc préparation, plus 15 d'esquive en mêlée. Disparaît si on est étourdi, jusqu'à la fin du combat. Ça aurait été bien si on était un combattant de mêlée. Bah ben non, il n'y a rien d'intéressant là, à part le tir calculé. Parce que finalement on fait pas beaucoup de critiques mais plus 10 de toucher sur le tir c'est sympa. Mais euh, franchement non ça, ça sucks hein. Ça sucks, l'aura de précision euh, ça buff tous les copains, euh, machin. Même la mise au point je la trouve pas nulle. Bon c'est pas fou non plus hein mais au début du combat tu fais ça vite fait sur les copains. Tu fais deux euh, précisions, ça fait deux fois 10% de critiques sur les copains. Euh, ben ça peut le faire hein, 10% de critique euh, sur euh, la petite gamine qui a deux flingues là. Prrr ça, ça va vite ra ratiboiser, hein. Mais est-ce que ça vaut une aura euh, ou une frénésie de la mitrailleuse qui tire trois fois J'ai l'impression que non, moi. Hein. Non, je vais prendre ça. Hein. Alors, destruction d'armure, ça serait plus, euh, plus prudent, mais on va prendre la frénésie mitrailleuse. Là. Parce qu'on est comme ça. Est-ce que je peux le monter Non, on n'a pas 8 en aptitude à distance. Euh, je peux quand même l'améliorer, il me dit, là. On doit avoir 8, alors. Ça nous coûterait... ...67... ...50-35, c'est quoi C'est le malus Ah non, c'est le coût en PA. 50 XP, ah, ça coûte un peu cher, mais pourquoi pas. 45 PA, ok. Ok, ok. 45 PA, c'est bien. J'aime bien. Euh, ensuite, en passif. Alors, en passif, il a accès à plein de trucs. Hein. Il a accès à compétences de balèze, de gang ou de novice. Alors, de gang déjà. Sérum correctif. Ça augmente les soins et ça augmente les nits. Donc ça, c'est pas mal. S'active quand t'es lourdement blessé ou grièvement blessé. Pour agir vite quand t'es mal. Ou alors, arme de mêlée à une main s'active après avoir infligé normal ou critique. Plus 5% de chance de coup critique jusqu'à la fin du tour. C'est bien quand tu tapes plusieurs fois. Et là, plus 5 de chance de coup critique en mêlée, plus 10 de suppression d'esquive en mêlée. S'active en maniant une arme de mêlée à une main. C'est tout con, mais c'est tout le temps, quoi. C'est rigolo. Ok, expert en stimulant... Plus 20 en résistance au stress, dure jusqu'à la fin du combat, cumulable x2. Ouais, alors j'ai l'impression que quand tu prends des stimulants, pareil, ton stress il. <rire> il y a un truc. Hein. Alors, arme à distance à une main, c'est que tu devrais avoir. Alors, c'est quoi C'est acharnement. Moins 35 PA pour toute compétence de mêlée offensive, dure jusqu'à la fin du tour. Donc, une fois que tu as tiré, tu réduis tes attaques au corps à corps. Une fois. Donc en gros c'est bien, c'est si tu tires avant d'engager euh, la cible au corps à corps. Ce qui est très étrange quand même. Grâce du combat, plus 10 esquives en mêlée, moins 5 pour le désengagement. Eh, pour la survie c'est vraiment pas nul. Franchement c'est pas mal. Quand tu sens que tu vas te prendre une douille... S'active en maniant une arme de distance à une main. Une arme de distance à une main ah ouais, mais c'est nul. Ouais, c'est bizarre. En fait, c'est bien si jamais t'as pistolet dans une main et pétronçonneuse dans l'autre, tu engages au corps à corps, tu gagnes de l'esquive, et tu te désengages, tu vas engager une autre. Enfin, c'est bien si tu skirmiches, quoi. Ok. Alors, euh, adaptabilité. Moins 25 PA pour toutes les compétences tactiques. Après avoir... Après avoir utilisé transporter, d'accord, jusqu'à la fin du tour suivant. 
Insaisissable, moins d'IPA pour les engagements quand un ennemi a engagé. Pour chaque ennemi engagé avec les utilisateurs, moins d'IPA pour le désengagement. Mais c'est fort En gros, ton désengagement est quasiment gratuit. Ok, ça j'aime bien. S'active après qu'une attaque normale ou critique, défensive, plus 5 d'absorption de dégâts. Alors, nécessite d'effectuer une attaque en mêlée. Plus 10% de soins reçus, dure jusqu'au début du tour suivant. Cumulable deux fois. Donc on absorbe 10% des dégâts avec lien de sang. Instant de survie. Quand on est blessé lourdement ou grièvement blessé. Moins 10 PA pour l'extraction. <rire> C'est genre cassez-vous. Ok, plus 15% de résistance au coup, plus 5 points de mouvement max. C'est trop rigolo, mais c'est nul. Hein. Habitué à la mêlée. Ouais, ok. Récupérateur, alors. Après avoir fait transporter, les fans peuvent se sortir qu'une fois par manche. Compétence soi-même, moins 5 PA pour le tir. Dure jusqu'à la fin du tour suivant. Récupère 10 PM par manche. Dure pendant les deux manches suivantes, non cumulable. Ok. Bon, en gros, quand tu récupères une caisse, t'as ton tir qui coûtera moins 5 PA. Ce qui est un peu nul quand t'as un truc à deux mains, mais avec un pistolet et la caisse sur l'épaule, c'est bon. Et tu récupères 10 points de mouvement en plus pendant deux manches. Ouais, pff, bon. Franchement, insaisissable, j'aime beaucoup. Euh, là, il y avait le sérum correctif qui était pas nul pour l'initiative. Quand t'es blessé, par exemple, pour t'enfuir. On va regarder la formation... Plus 10% d'absorption de dégâts cumulable deux fois. Nécessite que le combattant possède une aura active. S'active une fois pour chaque allié touché par l'aura de ce combattant. Oh, c'est fort. Oh, c'est terriblement fort. Par contre, faut une aura. Faut pas prendre comme moi, euh, mitrailleuse comme un taré. Ok. S'active en maniant une arme lourde. Plus 10 d'init, plus 5 en esquivant mêlée à distance. Ok. Ah, barrière d'armes, c'est notre arme qui nous protège Gardien, mise au point, transporté ou une aura Plus 5 de résistance au stress, aux étourdissements Jusqu'à la fin du combat, cumulable deux fois Renforcement Moins 15 PA pour le tir Alors, s'active après avoir utilisé réparation de terrain Tu m'expliques comment tu fais réparation de terrain Avec une arme lourde Ah, c'est quand tu répares ton arme Ok, oh, tu peux faire réparation de terrain à vide. C'est jusqu'au à la fin du tour suivant. Donc en gros, tu le fais ce tour et au tour suivant, tu as les actions qui coûtent beaucoup moins cher. J'aime beaucoup. Parce que tu peux réparer à... même pas beaucoup blessé. Hein. Alors, s'active en maniant une arme lourde. Mécanique soi-même. Moins 15 PA pour le tir. Pas lourd. Mécanique soi-même, moins 20 de mouvement max. Ah Oh, c'est rigolo C'est rigolo parce que ça veut dire que t'as moins de points de mouvement tout le temps. Mais ça te coûte moins 15% de tirer avec ce, ce gars-là. En gros, t'es une vraie arme lourde. Mais lourde, lourde, quoi. Ah, je sais pas si enlever du mouvement, c'est une bonne chose, par contre. Parce que si on perd euh, 20 points de mouvement... On peut plus ancrer non plus, donc on perd ancrage pour euh, compenser avec ça, hein, vous voyez le truc Je sais pas si ça, ça vaut beaucoup le coup, mais c'est quand même vachement bien, hein. 15% euh, euh, Sachant que ça peut coûter 50, ça ferait 8, oh, raf, ça ferait 42, ah, je sais même pas si c'est vraiment rentable 20 points de mouvement par contre on les sent hein. Alors nécessite de subir une attaque à distance, s'active après qu'une attaque inflige des dommages Moins 15 PA pour la frappe au corps à corps, moins 5 PA pour aura de précision Ouais, mais ça c'est ça il faut savoir ce que tu fais hein. ça tu, tu mets ça mais tu, tu n'as aucune idée de il faut après que tu aies une frappe moins 15 PA pour frappe une seule fois et ju dure jusqu'à la fin du tour donc c'est que pour le tour d'après en plus non, non mais c'est complètement nul moins 5 PA pour aura de précision je sais même pas où elle est ah l'aura de précision d'accord oui non non mais c'est quoi c'est con, parce que l'aura de précision, en plus, c'est même pas pour le corps à corps, je crois pas. Bon, pas grave. Euh, ouais, bon, il y a des trucs qui étaient cool, quand même. Il hein. y a des trucs qui étaient cool. Le renforcement, c'était cool. 
Euh, le sérum était moyen. Euh, la grâce du combat, non, c'était quoi Expérience simulant. Ah, c'était l'insaisissable que j'aimais bien. Pour chaque ennemi engagé avec l'utilisateur, moins 10 pour se désengager. Bon, ça veut aussi dire que tu t'es pris plein de douilles. Hein. C'est peut-être pas non plus euh, de la folie, mais bon. Peut-être qu'il faut simplement euh, pas s'embêter. Et prendre... Euh... Un truc qui va bien. Disparaît si une de ces actions est effectuée. Ah, c'est juste pour un tir alors. Quand tu répares ton arme, les tirs suivants sont moins chers. Bon, c'est pas... En fait, la formation, ça serait tellement plus balèze, mais euh, vu que j'ai pas pris le bon truc à côté, je crois qu'on va continuer à pousser sur le, le tir. Ok, on va prendre... Euh, vu que je suis un tireur qui tire souvent pas bien, je vais prendre un saisissable. Voilà, l'instant de survie, on s'en fout. Ça c'est quand on utilise transporter, récupérateur, non, 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 non insaisissable, allez. Testez ça, on va tester comme ça. Voilà, et vu que ça va être trop long de faire pour chaque perso, euh, on le fera à notre prochaine fois, enfin je le ferai entre cette fois et la prochaine fois, et je vous dirai ce qu'on a pris sur nos persos. Comme ça, on, on ira un peu plus vite. Merci d'avoir suivi, et à bientôt.